Dat is alweer die samenstelling van die mens. Yes. 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 Wat die kruis nou verkondig word, kruis, die onderscheid is in geest en siel. En wat is die groot woord van ogen gewees? Mysterie. Mysterie, die geheim. Die geheim is uit, wat is die geheim? Christ in you, the hope of glory. Wow, die is nou weer aan die met ons laat hier sluit. Nou gaat ons nou weer heel te man aan die hoop. So ons het nou gekom by die hoop weer, wat ek net uit by die groot vraag. Wat bedoel Paulus met die hoop in Christus? Ja. Wie is Christus in my en wat het aan die kruis gebeur? Nou, wat het raar aan die kruis gebeur? Kijk, ons gaan net so die touch nie daar. Nou, ek wil leer, as jy nou een plaats heeft voor jou het, of een aantekening boekie voor jou het, skryf net een slag te haal groot meer versoening. Skryf net meer versoening. Wat het aan die kruis gebeur? Wat hoor jylle in die woord? Wat hoor jylle in die woord? Kappie vir af, kappie min af, wat hoor? Soen. Dat is een interessant. Wat het die vader in die toeliseer teruggekom? Soen. Hy gevoel as waar hy plekke kreeg om te soen, hy soen. Soen. Interessant. Ok, versoene. Skryf ook een beetje na as groot meer geslag. Versoene. En dan moet ek het ek gauw vir, dat sê ek nou nie so'n ton. Want ek is nou redig nou nie een goeie skinder van die. Maar moet het ek gehoor vir julle sê dat julle dit nou kan net so weer het vir julle mooi uitgeskrywe daar. Daar is twee Griekse woorde in die nieuwe testament wat ons net kan vertaal met versoening. Ons het nie twee verskillende woorde. Het is versoening, versoening. Hoor jy, ons het die twee Griekse woorde kan ons in Afrikaans net vertaal met versoening. Al twee die woorde. Ons het nie een ander woord vir die twee die. Maar die Engels het twee verskillende. En ons is heel wat reiker, nie, mens moet dit daar en daar bede kan sien, as jy ons so opdeel. Maar ek was vaie reiker in beskrywing wat dit betref. So, jy moet altyd die goeie Engelse vertaal. Jy weet, moet jy altyd by jou wees. Soos die ouwe King James version. Want in die ouwe King James version, ga jy hom opdeel. Uit, dan ga jy hom opdeel. Nou kan ek om het nou so te sê, die tweede Griekse woord, en net eers kom op vir julle sê, en dan kom ek terug na die eerste ene toe, wat hy is die kruis, van wat in die kruis toe. Die tweede woord is Elasmus. En die Engels is al die woord vertaal met Propitiation. Propitiation. Jy gaan hom kry in Johannes, in Johannes 4 vers 10. In Johannes 4 vers 10. En jy gaan hom kry door Romeine 3 vers 5. Romeine 3 vers 5. Hy het ook om as een versoening vir ons sondes. In Johannes 4 vers 10 en die dan Romeine 3 vers 25 en hy het gekom as een versoening. Die las ons, propitiation, en die woord beteken wegneem. Jy weet, die weg van ruimen. Sondes kan nie net vergewe word nie, maar die hele saak van sonde, corruptible sien, moet jy helemaal voor die aandese van God wegneem. Weggeruim word al van die oude sin die praat. En wat die dier in die oude verbond, en in die oude sin die oude verbond, wat die dier het dit gesimuliseer? die wegneem van die sondes vir jou al so van God. Nie. Die sonde volk. Die sonde volk, ek word ingebring nie daar, en so staan die hoogpriester, die hele volk staan daar, en gaat die allai mense sy sondes en hoedies, en hy sê dit op die sonde volk. Tel hy die sonde volk op, en hy gaan stap tot aan die rand van die daar, en hy sê tot binnen die boestuid, en hy sê hardloop, volk hardloop. So hoedies, hy vat al die sondes van die volk nou weg vir die aandese van God. En die volk ter loops kom moet weer terug in die daar het om nooit weer terug op, want hy sterf alleen in die grootste eenzaamheid verwerping alleen uit in die gestuig. Maar, hulle moes maar weer die sonde boek. Nou maar weer. Maar weer. Want het sien voort op die een wat gaan kom, wat die last mos profiteers het. Ons hele saak van die sondige geschiedenis voor die aangese van God gaan weg in die nie. Wow. En het nooit weer voor die aangese van God blad verskyn. Wow. Op twee de werk van die sonde boek. Die eerste woord, en dit is die woord waar ons uit gekom, katalaghe, en dit is om daar sien, met twee uit, katalaghe, 2 Korintiërs 5.18 en 19.19 gaan ons sien, en ek is by kom nie, 2 Korintiërs 5.18, en die Engels is al die woord vertaal met reconciliation to be reconciled to God. Want nou hoor nie so wat ons sien, hoor nou vir my, skryf ook klap, en dan het jy dit vir my. 2 Korintiërs 5.18, katalaghe, reconciliation. Hoor vir wat ek sê. Die woord 
sy betekenis is onruimend. Ek schuif, en dis die groot woord wat ek wil hier in die Hy staan op die vlak as die groot woord, mysterie. Mysterie. Want die mysterie het te doen met die kattelag. So, dis wat ek like is vast. Aan die kruis het een ruilde transactie plaas gevoel. Aan die kruis het een onruilde plaas gevoel. Nou gaan ek so wat daar vir watch my nie aan. Watch my nie het gesê, Christianity is not a change life. It is a ex-change life. Wow. Daarmee het ek gesê, en selfs in een prik het Luther dit gesê. Aan die kruis het daar een onruilde ex-change plaas gevoel. Ek kom eindelijk met jou vijf lewe en jy ruil dit punt by hom en hy maak dit dood en hy neem het voor hom weg en hy sit om in die graf en hy ruil hom om met sy lewe. Hy sal dit change like, hy het jou lewe te change nie. Hy het hom dood gemaakt. Jou lewe en Adam, mors dood gemaakt. En toe die hom omgereel te exchange en sy lewe en dit het die kruis ons nagemaak. Een exchange. Wat die dier in die oudes mende dit vir ons is een bries. Die lang. En my plek, namens my, omgeruil, substitutional, plaasvervangend. Ja, dit is van my ook omgeen, wat van my is, ou lewe. Dit moos dood gemaakt, en toe het hy in die omre, syne vir my gegeen, as die enigse lewe wat ek het. Dit is die kruks van die evangelie. Nou, dit net ook of jy lyk mekaar ek daarin te verduid. Kijk, Jezus was sy jylle lewe lang gemaakt van smart, en nou dit bedek hy dat hy smart en smart en smart en smart, en hy baie vreemd is hoe goed wat my smart geken het, krakkeel het geken het, verwerkings geken het, al hy goed is wat ons beleef het, hy maar beleef, nee, dit is al weer ander seminar daar. Dit is die pastorale kant van die kant, fantastische deel daar. Maar, hoor wat mens sê, sy, en in geen seman, bereik sy leiding met die lang ei, sy diepte kant. Maar aan die kruis, bereik dit al maar die diepte punt van sy geet sê my nie en die hoogte punt wat ek het gaan afrond het en deerpak het en die aangemaak het, die koning die kruis want as hy ingaan in geet sê my nie gaan hy in sy druk pers situasie geet sê my nie beteken druk pers dis waar die olijwe aan die voet van die olijwe is het uitgedruk en verwerk en dan word die saak daarvan dan verspreid so hy gaan hier met sy druk pers situasie in. Want daar wacht vir hom een wat? Een leidingsbeker. En as hy in die leidingsbeker inkijk, is het een groot massieve verskipping vir hom. Hoekom? Wie? Nie wat nie. Is in die leidingsbeker? Hy. Ek. Die hele sondige mens tom. Die hele sondige mens, ouwe mens, met sy sondige natuur, met sy sondige gesprek, met sy bedankte wil sien bloedlijn, met sy hele sondige geskiedenis en arm tot op die sonde van, die hele saam van som, daar, is in die beker. So hy het gewet, as hy gaan kies vir die beker, gaan die inhoud van die beker in sy lichaam aan kom, wat Maria vroeg. En hy lichaam het nooit sonde gegeen. So dan gaan hy 2 Korintiërs 5.21, langerige tekst, 2 Korintiërs 5.21, dan gaan hy som, daar, vir ons gemaakt, word, hy was dit nie, hy word vir ons gemaakt, gemaak, die hele beginsel van sonde, die hele akerheid, die hele verskrikvekkendheid van sonde, kan hy vir ons gemaak word, en vanaf die oomle van God om dan reken as sondaar, en hy gaan om dan handel as een sondaar. 1 Peters 2, 4, net die eerste deel, die laatste deel kom eraan in sy wie nou. Eerste deel, hy het ons sondes, wat kom van die sonde in sy lichaam, gedraag ingeneem, ek kan uit, ingeneem, gedraag, gedraag, ingeneem, gedraag. En het hy geweet, as hy gaan kies, dis vir hy beter, en dit gaan nou met hom gebeur, gaan daar vir die eerste keer in alle eeuwigheid te kom, dan kom, dat die eeuwigheid is in hom en die vader gaan breek. En dat die amper as die ware kan sê, dat die godlijke drie eeuwigheid word omvrug. En dat die gemeenskap is in hom en die vader gaan breek, hy met die vader die en hy nie rechtig dat vir kans geseen, want die kom hy nou vir sy grootste toets. Dis waarom my bid is, die vader, ek weet het is waartoe eer ek oor eer gekom het om voor die grondlegging van die wereld. 
Maar is daar niet een ander plan wat ik kan maken om die zondag weer terug te krijgen bij jullie? Is het rechtig dat die plan dat ik zondag gemaakt moet worden om die zondag bij jullie terug te krijgen? Als je nou een ander plan kan maken om die zondag bij jullie terug te krijgen, zie je dan voor mij dat laat die wil is. Maar jullie keer staan die vader nou vast. En hij zegt, waar ga ik niet terug, meneer? Overtaal. Kostbaar. Dit is nou die ding. En nou, dan moet je even vertaal, maar ik vertaal het zeker. Yes, is wat. Dat is nou die ding. Twee keer in die ik het nou voor hem voorbij gegaan. Twee keer, ja, voorbij gegaan. Jij kan maar gaan kijken in die schrift. Gaan checken het niet. Elke keer in die tijd van die Pesha, na zijn 30 jaar, dat ik gestapt heb in de werk van die vader. Elke keer in die tijd van die Pesha, van die paasfeest, die pasga, was Jezus in Jeruzalem. Hij was nergens op een andere plek. Want hij elke keer gegaan in Jeruzalem, in die tijd van die Pesha, in die twee jaar. Om te gaan toen zo weer die twee keer naar de pop. Twee keer gaan ik bij hem voorbij. Maar die derde keer. Sê, is nou die vier. Hier die bekker wordt nou opgeneem. Elke keer als daar staat in die brieven, die archivische brieven, van een uur wat aangeboot werd, dan duid ik op die accordie, dan duid ik op die volgende activiteit wat nou komt van Piet, die man naar die aarde. Nou, hoor wat Piet nou sê, nou breek die wil van die soeien in onder die wil van die vader. En hy kies vir die boom van die lewe. Hy alter, dit is wat die eerste Adam, in die tuin van het sê van die tuin opzitte, van die eerste boom van die lewe verkeerd. En die mislukke wat hy daar vond, kom stel hy nou. Hy maak recht wat die eerste Adam verkeerd vond. Maar die oomlik twee daai kiese uitvoer, toe kom hy inhoud van hy beter in sy lichaam, en die heilige man nooit sonder verkenning. En dis waarom daar onmiddellike teen met die aksie van die kant van die heilige man was op dit wat nou jy moet omgebeur. Want dit begin die bloed van binne na buiten uit die pers. Dat het later van tyd in stroom het dier sy spier is, dier sy sweet leren gekom het, van daar af tot aan die kruis op golven, dan trap hy daar na nou op rots. Toe hy dis nou van die rots af opgestaan het, en nou golven daar gestaan, Toe vat hy dus vir jou en vir my in hom, saam, kruis toe. Want die kruis is die kruis van die sondag. Maar, hoor wat ek sê, Gethsemane is die eerste in Christus positie van die sondag. Dis waar hy die sondag die eerste keer in en in. Want hy het vir jou en vir my gesterf door ons nog. Sondag is ons. Hy vat dus die hele meeste terras met sy hele sondigheid in hom in. En nou gaan hy kruis toe, en hy vat vir jou vir my saam, want hy word nou sonde vir ons gemaakt. Dit is een proces hier, ek gaan het nou nie verduik het, maar gemaakt. En toe het hy vir ons aan die kruis geword, maar dit is een hyperien daar. En hy word nou as sondag man. Hy gaan beeld nou vir jou en vir my as sondag aan die kruis. Dit is wat hy gaan doen. Hy beeld vir jou en vir my as een sondag aan die kruis. Maar, maar, hoor jy wat ek sê? Ons sit door die hele gesit in die kant. Hoor jy wat ek sê? Wat ek krik het ek of my? Hoor jy wat ek sê? En hy gaan beeld vir jou en vir my as een sondag aan die kruis af. Hy gaan maak en ek een waarde bepaling van jou en vir my aan die kruis as een sondag. Want is jy en ek in hom, wat daar aan toe? En nou gaan handel hy met die ouwe sonde van die is wat hy in die lichaam ingeneem het. Dis in 12 en 3 toe die duisternis op Golgoed dat hy gesak het. Dis in 12 en 3. Toe gaan hy in die duisternis van die hel en wat die hel kom hier nou na hom toe. En toe hy ingaan in die duisternis is in 12 en 3, toe barst die toer van God los teen daai. Hoor wat mense? Teen daai lichaam. Die toer van God barst die los teen die soon as soon nie. Maar teen daai lichaam waar in die ouwe mens is en soos wat hy toorn van God, die lichaam verpletter, verpletter hy die ouwe mens, en die lichaam wat Maria vir hom beweer. Toe die lichaam later van ty sterf, dis die incorruptible seed van die vrou, wat hier bezig is om die corruptible seed van die duivel toe te maak in die menselijke verslag. En toe die lichaam sterf, 
was dit wat van de zondag van jou in die lichaam was, net so dood, soos wat hy lichaam dood was. En vertrap en verpletter, hy het nie meer die voorkomst van die mens gehad nie, iemand vir wie nie jou aangezicht verberg, jy kan nie daar na kyk nie, dit is wat die broerse woord beteken, jy kan nie kyk na na nie, dit is soe misvormd en goed massieve stuk opgeleid, uit mekaar gaan plop en doen, kyk dit, waar die lichaam het maar heel vroeg, en daar is toch een mens met een moest doen, binnen in een graf gesit, en toegemaak. En weet jy dat dit is dan, dat ek het einde in die hemel uitgeroep oor word, die eind, die einde. Toe word Jesus, die laaste arm, jy kan alles gaan wees, ek het woord in vers 45, toe word hy die laaste adam, hoor jy nou wat Piet sê, hoor jy nou wat die skrifte sê, dan gaan jy die derde adam wees, dan gaan jy vierde en die vijfde adam wees, hy is die laaste Adam, want hy die eerste Adam in hom ingeneem, moet hy om op binnen die graf te sit, toe word hy die tweede mens, want hy die eerste mens in hom ingeneem, moet hy om op binnen die graf te sit, so word hy in die kruis gebeur, en in die heel graf, en hy vond die kruis en maak het van, en word het alles gebeur, en sê, en dan, en dis nie daar, soos nou die sonde val, en, en dan gaan daar een lijn, wat deur haar toe, hy het so'n stippe lijn nie, en hy sien hy het stippe lijn nie, en hy sien hy het dwaars lijn nie, dit is nou jou adamitiese lijn, dit is jou adamitiese bloedlijn, waar hy met ek nou geboore word, en hy het een begin, en hy het een einde, dit is een tydelike lijn, hy het een begin, en hy het een einde, en hier, hoor wat ek sê, hier een fysische geboorte, word jy ingebore in die adamitiese lijn, en as jy hier een fysische geboorte ingebore word in die adamitiese lijn, waar het is jou kan? Dit is wat die lijn eindig is in die hou. En as jy in die adamitiese lijn ingebore is, hier een fysische geboorte is alles wat daarom is, jou met. Maar daar is een ander lijn. Kijk nou nie, daar is een wat jy goed, jy sien ons staan, daar word jy nog geboore. Dis jy wat in die adamitiese lijn is, die dwarsstrukies is allemaal daar nou vir die boorging van jou voorgeslagte. En as jy van die daai voorgeslagte nou weer kan terug na voorslag en jy nou met die bed kom. Weer by Adam is ons voorvader. Uit wie ons nou gaf, oor is koorlap te wil sien, doet lyk. Maar daar is ander. Wauw, dit is nou die eindelike lyk. Wat merk jy nog van die lyk? Hy die beginning. Hy die einde. Hy is aangelopend, dis die eeuwigheidslijn, hoor jy, en die eeuwigheidslijn, hy kruis, die kruis, hoor jy, hy kruis, die tydelike lijn, waar? By die kruis, hoor jy, wat ek sal sê, hoor jy, wat ek voor sal jy, hoor 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 jy, tydelike lijn, anamitiese lijn, maar hy is die eeuwige, lewe lijn, eeuwigheidslijn, maar is eindelike eeuwige, lewe lijn, wat hierdie tydelike lijn gaf kruise. Waar? By die kruis. Wat het is gebeur? Hy het die hele adamitiese lijn in hom ingeneem en die kruis toegevat. En daar het hy ook aan die kruis die adamitiese lijn gestop. Hy het nog daar tot die einde gebrand. Hy het hy tot die einde gebrand. Sien, hy had daar. Jy het ek in hom, sondag, kreeg hy my beeld ons af daar. Hy het om daar tot die einde gebring, hy het om daar mors dood gemaakt. So dat wanneer jy en ek nou kom tot geloof in Christus, hoor jy, ek gebruik dat ook, wat so jylle sê, tot bekering gekom, tot redding gekom, tot die commitment gekom, een oorgaaf gekom, hart van die heren gegeen. Wat beteken dit? Ek wens ek nou net tyd gehad om dit te beskerk, want dit is een lekker diep in daar. In die tyd, myne 26 februari 1963, toe roep ek die naam van Jesus vir oor sondag. Daar breek ek dier as ek elf jaar besien. Dit is as over twee jaar van die dit gebeur. Nou, twee minuten van die dit gebeur. Breek dier. En ek grip dier Jesus vast as my verlosse. En sovoorts. Dit het om ons aanloop en hoe die Heer met jou gemaakt het. Kom tot die sondigheids besef en verwoordelijk en al conviction. Dit is een lekker Hemelse boek. Kan wees moor tyd in my macht, ek kan nie myself red nie. Ek het een verlosse in hemelse plaas vir die man. Nou ja, weet en sovoort, jylle weet ons nie. Dit is die traditionele, dit is rechter teer reedna. En jy grijp om vast, jy omhels om, beteken geloof in hom, omhels. Daar gaan jy van, oor nie wat dit sê. 
Wat het op die oomlik, wat jy van weet in die tyd met jou gebeur, maar wat het eeuwigheid met jou gebeur, wat die eeuwigheid betrek. Dis wat dan Paulus goed om al is. Dis wat ons baie keer nie weet, ons van die eerst later het. Wat het daar geestelik gebeur? Die oomlik, toe jy door die oomgave kom in die tyd, in jou adamitiese lijn, roep die naam van Jesus, van hy daar roep klink, roep die oomlik. Die oomlik het dit gebeur, toe sterf jy uit jou adamitiese bloedlijn, uit! Met ander woord, hy bedien jou eerst met sy woord. Toe word jou geest oorgekoor, daarvan weer een geboorte plaas, maar dit maak die ruimte van jou geest skoon van dit wat van die duivel is. Saam met Christus gekruisig, saam met hom begrawe, en toegemaak dit die graf. Hoor jy? Nou nie met corruptible seed, maar met incorruptible seed, en dit betekent, jy word dus uit hierdie adamitiese bloedlijn uitgehaal, en jy word oorgeplaas in die Christus bloedlijn, en eeuwige lewelijn, en eeuwigheidstijn, en jy is nie meer deel van die sondeval geschiedenis nie, jy is nou deel van die eeuwigheidsgeschiedenis, die kruisgeschiedenis. Hoor jy? Want die daar jylle ouwe mens, het jy gevat, het vermorsel gemaakt, binnen die graf gesit, hy het opgestaan, hy het later van tyd in jemele gevaar, wat gebeur dan? Die oomle wat het net is tot redding kom, sterf jy die raai weg, oorgebring in die eeuwigheidsleid, want jou ouwe mens is in die graf toegemaak, en nou sit jy saam met hom vanuit die opstande waarin jy deel gekryk, in jemelse plekke en oorgers. By die volgende lees in die wind, ek sal kom, dit is nou so oor 5 jaar seker die beheer, sal ons die ding nog verder vir julle verduid, hoor jy verder vir julle, hoor hoor jy, as ek nou kan gebruik in plaas van ouwe mens die term dan een sondige natuur, wat jy nou weet wat ek bedoel, hoor nou wat ek sê, op die kom dat is, toe jy tot die redder kom, toe sterf jou ou sondige natuur op die kom, saam met Christus, 2000 jaar geleden, hoor jy nou, wanneer sterf hy eindelijk, 2000 jaar gelede, saam met Christus. En dit wat 2000 jaar gelede saam met Christus gebeur, daar gebeur van jou gezonde na mens daar, van nou effectiviteit, en die jylle nie wil geworde in die ruimte van jou gees, wat 2000 jaar gelede, klaar wie gehandel is, aan die kruis, want dis waar hy vroeg, mocht goed gemaakt het, binnen die graf gesit, maar toe jy tot redding kom, en die naam van Jesus verlos en aanroep, toe word dit jou nou, wat reeds was daar op, is een gegeven op God gedaan. Sterf jou ons zondag na die optuig om, wanneer 2000 jaar gelede saam met Christus, en hy ruil om die ons zondag na die om, met die wat? Met die goddelike na die. 2 Peters 1 vers 4, 2 Peters 1 vers 4, en die goddelike na die, kijk over my, die goddelike na die, divine nature, wat is die ander woord? Divine life. Wat nou in die ruimte van jou geest ingeplaas word. Dit is Christus in jou. Dit is Christus. Christus in jou is Paulus een uitdrukking van wederk om oor. Wat is die groot mysterie? The rebuffing. The buffing is die sleutel waarmee ons al die skrifte in die Bijbel opschrijf. Want dit is Godse plan voor die grondregging van die wereld. Om jou uit die adamitiese lijn uit te haal, en jou oor te plaas, en een nieuwe bloedlijn van die seun, wat die laatste had in die. Nie net die tweede, laatste had in die. Om jou hier uit te haal, en jou oor te plaas, dat jy kan deel wees van die bloedlijn die een nieuwe testament, en nie met die was van die oor verkoop. met ander omruim. Hoor wat ek sê. Die vader voorsien dis die sand. Deur die werk van die soon aan die kruis, vrygesteld te word door die opstaan, daar begin die nie met die stabiet. Kom die heilige gees, in die mens wat verlossend roep na die soon, vind plaas wat op Golgotha plaas roep, klaar plaas vir dit as een werkelijkheid effectief binnen in die ruimte van jou gies. Maak dit alles kon van die tuin. Allemaai, kom in die plaas daar die goddelike saad. 
als een heilige stuk conceptie binnen in jou geest. Ek is die natuur van die soon, wat die selfde natuur het as die vader. Saad, genetika, DNS, sy natuur, sy karakter, the mind of Christ, die sin van Christus, sy geartheid, sy karakter in die skappe van liefde tot my sê gebeurs en plus. Dit is sy genetika, dit is sy DNS, he birthed his son in you. En dan maak die geest, jou geest, een met wie Christus is. 1 Korinther 6 vers 17 daar word jy een geest met op het is een geestelike eenheid is in wie Christus is en op, en dan praat ons van die geest van Christus nou daar is by die verskriptelike klomp verskil die meeste in die kerkelike terrein stem met mekaar saam daar is een oudleiding klomp van ons wat die nooit saam stem Paulus maak het duidelijk om ons kijk, dit is in die heilige geest en die geest van Christus en gaan lees wat Peters ook nog gedaan oorskip, en jy moet die Grieks lees op Peters, dan ga jy een bykie sien wat hy skryf daar. Hy sê, elke keer, as Paulus skryf van geest, 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 hy praat baie keer net van geest, bijvoorbeeld in Romeine 8, hy praat van geest, 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 en dan geer is hy die uitdrukking geest, die geest dan gebruik, en dan kom onmiddellik daarna een actieve werk voor het naar voren, een wil, active wil naar voren, dan weet jy sê hy dat het is, jy wil gaan net ons sien die diagram nie dan sê bijvoorbeeld in Romeine 8 vers 9, praat hy van die geest van God, werke, en dan kom hy met die geest stelling en hy sê, maar wie die geest van Christus nie het nie, behoort nie aan hom nie. En daar het betrek in behoort aan hom, wat hy baie keer ook in sy brieve gebruik, is een ander betrek van wie betrek. Paulus gebruik nie die term beter geboord. Hy werk glad en dan. Hy het een keer geskryf van Titus en klaar, maar hy werk nie met die term. Johannes werk ook nie met die term. Wat is Johannes aan die term vir beter geboord? Ek kan sê. Ek weet my soos een koeien aan die bereik. Jy moet jy dit hierig. Jy moet net net klik wat jy moet hierig. Uit God gebore. Ja, hoor jy wat? Dit is my die term vir beter geboord. Hoor wat met sê, kijk vir my. Paulus, sy uitdrukking vir wedergeboorte, Christus en jylle, dit is sy natuur, dis wie is wat in jou in geplaas word, en dan maak die geest jou een geest met wie Christus is. Hoor jy? Christ in jou, Christ in jou. Sy geest, bedoel hy dit, het kwalificeer, wie hy is, sy identiteit, in jou in geplaas, een by jou geest, gewerk, en wat gaan nou nou sien, door die heilige kies ek te bouw. Wow. Kijk hier so, kijk hier so. Hier is jou kies, en hy word bevrug met die genetika van die sien. Romeine 7 vers 4, dat jylle nou aan een ander een behoorde, en ek kan rechtig nie nou vir jylle ingaan op jylle omtest daar van Romeine 7, en jylle ken het sekere nou, hy vries ek een moeilike taal wat hy daar gebruik en alle ander de nazies om eindig om te sê, hy was getrouwd met die wet. Maar toe is die wet sy kracht vervul en uitgekanseleer, daar is nie meer verbindelis as in jylle die wet nie. Maar nou word jylle aan een ander oorwoord, en hoor, oorwoord, jylle woord aan een ander ding. En daar het ek nog met Paulus gebruik, oorwoord is een dieper beskrywing van wie wat oorwoord het, jylle kom in een geestelike eendek met die soon as jylle vrydag om in een geestelike eendek. Married to you. Dis wat hy het er in die spiritually oneness. Spiritually unity with Christ. Met wie hy is. Hy is van Christus. In saad. En daar het die vader nou sy kind en daar het die seer nou sy lichaam en sy brood en daar het die heilige geest nou sy tempel waarin hy nou gaan kom werk, ons moet nie moet hier op het wow, werk so wat het hy gemaakt die boog, die sal nie doen hy plaas Christus dus in nou en jy in hom in die geest wat hy te wik wat hy bedoel het as een intensie nog voor die oorlog het hy veel gesê 
So met ander woorde, hoor my wat ek sê, hier kom ons nou by jou Christus, hoor my, Christus in my is dus wekers. En Christus in my is dus wekers voor God. En na wie ek is, is nie ek nie, dus Christus in my as my nieuwe ek. Hoor my, Christus in my is dus wekers. Christus in my sy identiteit, een met my geest, is my ware identiteit. Hoor my wat ek sê, is my ware identiteit. En die identiteit berust nou op die waarheid, want Christus is nie waar. Hy is die ouwe identiteit wat die valsheid was, as dan van vader, Satan, as die leunaar, het hy uitgewis in die graf gesit en om omgeroen. Met die nieuwe mens, Christus, omdat hy die ouwe mens afgesneid en die besneiding is van Christus door die kruis, waar hy die ouwe geslachtigheid waarvan die besneiding is gebruik het, afgesneid het, binnen die graf van gesit het, en ons oorgebring het, en die jylle nie wil bloed leid, met die jylle nieuwe saak, wat het goed in die koor na te wil sien, waarvan hy die eers geboor het, jylle geboor het, eers geboor het is, van baie oorders, wat sy karakter het, wat sy natuur het, wat sy gesindheid het, en ingeboor het is, in die bloedlijn van die vader, omdat vader God nou hulle vader is, die die saak wat hy beskoop, so Christus in my is dus weet as in Christus in my is dus weet as voor God hy is dus nou in my en ek is in al wat word nooit uit hoor jy wat ek sê onthoud nou ek het gesê hy is in my en ek is in al maar ek word nooit uit ek word nie Christus Christus in my is weet as ons is nie tykers af die divine nature. Ons is paar tykers af die divine nature. Dit is die paar tussen peisje aan dit wat hy is. Ons is erfgename van God, maar meer die erfgename van Christus. Soons, wat geboor is van die bloedlijn van die vader, kind. So met ander woord, ons kan aanspraak maak op die erfenis van die soon, wat ons het deelgenootskap dan. Paar tussen peisje. So hy in my is weer is, en hy blij weer is. Hy is die skat in hierdie erde kruid wat gebaars is siele gaan. Waar die rui wat was die skat is om self na hierdie wereld te gaan. Wow! Denk na die volgende. Ja, kan nie net op die dag. En hulle te sien die onderscheid tot die sinkeesensie waar die kruis nou verkondig word. Aan geestkap. Denk te sien daas aan zou en die. En die aan die nebeels onder bedel van versiekels. Hoor jy dat? Wat behoor dat? Aan geestkap. Daar skryf ons identiteit. En identiteit het te doen met wat? Waar met identiteit te doen? Met wees. Christus in jou is wees. Christus in jou is dus jou waar heen. En 2 Korintiërs 3.18 Sy likeness is nou in ons, dit is wat die woord is wat Paulus eindig gebruik, ander vertaal, om wat image maar eindig is het likeness. Daai woord likeness betek, sy karakter en sy teenwoordigheid is nou in my en een met my gees. Maar soos wat ek vanuit my denkesiels area daarom concentreer, gaan ek al meer en meer na die beeld leidnis van hom gevorm word in my siels area van heerlijkheid tot heerlijkheid wat door my straal en omself dus door my siel aan die wereld vergestig. Nou wie is door my siels area? So Christus in my sien wie her, en wie sien dat? the being, the being, sy being, in my, in my geest. Maar aan sielskap, het is te doen met persoonlijkheid, en persoonlijkheid het te doen met hoe jy is, hoe jy maak, hoe daar met jou gemaakt is, wat jy alles doen, hoe jy dink jy behoort te wees, en wat alles door jou lichaam gedoen word in daar. Dit is persoonlijkheid. Persoonlijkheid is nie identiteit. Maar persoonlijkheid moet om onderdanig maak aan die identiteit, want die identiteit wat om uitdruk het, wie jy is, wat om uitdruk het, hoe jy is, en hoe jy is, wat om self onder die ander man aan wie jy is. En dis hier waar die vrouw kon nog op. Jy sien, dis hier waar die vrouw kon nog op. En en en, en net op die item, door die loof, daar is jou geest een met Christus. Klap, jy weet jy, verseel vir die eeuwigheid. Jou geest, mens, is Christus, en jou is die ander wat die mens vir eeuwigheid verseel, klap. Een erfenis wat vir jou verseeld is tot in eeuwig. Daai erfenis word dier God vir jou dan in bewaring gehou en die heilig is as die waar bot dan van die tjak. Dit sal aan jou uitbetaal wat het sê, betaal het volgens. Klap, afhang. 
perfect, complete. Colossians 2, 10. Volheid, complete. Die complete word bedek en nothing can be added. Complete in spirit. Nie in siel nie. In spirit. Colossians 1, 8 en 2. Perfect in spirit die volk al. Perfect. Geest, Christ in you. Perfect, verseel vir die man. Is Christ in you as the Heer. Maar hier werd die heilige geest specifiek in jou siels area as die active verb die doer. Nou hoor wat ek net gesê, wat ek ons sien het baie keer een mis. Wat sê Paulus, die heilige geest het in ons lichame as een wat kom hoor. Dit hoor in die oorsies. In ons lichame as een Nou kijk julle weer vir my soos een wat. As een tempo. Nee, ons in die lichaam gebruik is een tempo. In die woord, die Griekse woord wat Paulus daar gebruik, beteken hou. Hou. En jy vang nie iemand vast wat vir jou kom in woning maak en jou hou in een kamer. So wat het nou gebeur? Die heilige geest active. Hy is Christus gesentreerd. Hoor jou? Hy het gekom om Christus te verheerlik en dit wat aan Christus behoort aan ons te kom vir duidelijk te openbaar. Johannes 16 vers 14. So my man wees Christus gesentreerd. So nou kom hy om die saad Christus in my te plaas in my geest en in met my geest te maak. Nou wacht hy. Wat wacht hy? Dat jou siels aard jou persoonlijk het nou afgeen. Hy gaat nie by vors wat nie, want hy werk in jou soos die duif. En Christus in jou is die lam. Hy wacht tot jy afgeen. Die rechte wils besluit maak, wat in lijn kom met die wil van die vader en die geestelike begin oopbrek soos een kors wat van in jou siel rondom jou geest oopbrek en afgeen. That's the infilling by the Holy Spirit. Jy word die medie heilige geest vervuld. Jy word door die heilige geest vervuld. Ons vertaal die ander keer raai woord verkeerd en sien net nie. Dis door. Jy word die medie heilige geest. Jy word door die heilige geest vervuld. Met wie jy is Christus in jou. Hy stel Christus bekend. Hy verheerlik vram heerlikheid tot heerlikheid. Om. Door jou siels aarie en hy in die wereld wat hy om vergestaat na wees in sy karakter. The mind of Christ wat die vrees is. So, dan kan jy die invulling baie te hou die spoor, nee? Ons praat van die vervulling met, is die vervulling met, is die vervulling door, die Engelse vertaling oor die invulling baie te hou die spoor. Al die terrein van jou siel spoor, en jy kom by die punt om jou hele persoonlijkheid af te gee aan die heren, jy feit om nie, jy vloek om nie, jy is nie al tevrede met die type mens wat jy gehoord het, jy wil nou op dan jy. Jy probeer het nie verander nie, jy geer het nie af. En hy vul het op, met sy karakter en jy skappe, en dier sy karakter en jy skappe, wat jou ou vleeslikheid en die swak en jy skappe van jou persoonheid omraai, van die basis omraai, en die basis. So as jy vervies, hoop, 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 stop, ek dink verkeerd, ek voel verkeerd, daar besluit het verkeerd. Gekruisig, leid, red het vir hom met die vrede, die Christus. Voed het, hoop, 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 stop, gekruisig, mors toe, Dit is een lijk, en hy lijk om met die liefde. Depressie, moeder, weerslachterag, morbiterag, depresserag, nie lekkerag nie. Ho, 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 wat het ook nou anders, wa, 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 kijk hier het dan, dat het omruil met die vreugde. Dit is wie Christus is. Waar die swak en die skappe van jou persoon en die omruil. Ek raak vreesig ook al ongeduld dat jy nie maar jy raak die gok of jou vervies jou weef ek maak ek nie. Dis ook wat troetjies daar in die dit. Ons sal nou eerst by die mens in kijk kom. Jou vleeslikheid waarmee jy gaan bly sikkel in jou persoonlikheid hier in jou vleeslikheid hier so binnen in jou siels area is ook wat troene van die ou ek maar die ou ek is hier met daar nie. Maar dis hy wat troene wat my wat ook was die flesh. Maar dis nie die ou natuur nie. Hy is uit. Maar sy manier van doen is al baie keer daar. En jy ervaar nog baie keer maar hy sê my daar nie, haal ons dit is nog daar, en dan gee ons om die skap, hy geil die kruis die kracht van die sonde gebreek het, en die macht van sondes, die heerskapie, en die aanspraak, hier op jou vleeslikheid, en die lede van julle wat nog hier op die aarde siele gaan, het die ook gebreek. En die vleeslikheid, die sê, geen recht op jou nie, geen aanspraak op jou nie, 
Want sy brom, die ou natuur, is dood en met. En nieuwe patroone moet gevormd word, van die nieuwe jyn, Christus en jou, dan gee jou sies aan jou af. Dit is wat die heilige geest wil. So kan jy nou sien, ons kan jy nou sien, ons arie baie sub identiteit. Ek is, ek is om al die identificering van identiteit. Nou sê, ek is melancholies. En jy weet, ons te breins, ons is ons maar melancholies in ons. En as ons melancholies is, as ons te breinsie na ons. Dan staan daar een sientje met die breinis in die woorde, en dan sê ons, ek is een melancholies in, en ek blij aan die breins. Dit is ingebouwde, geprogrammeerde reacties. So my vrou moet ek nou maar net weet, dat ek is nou een flegmatische, of ek is een goeleerische, en al hy name kom na, van uit die Griese mythologie, van uit die ophoud. En ons voeter met mens, as een sielsare, om op te deel in die klokkers, en hy moet op. Dit is eindelijk basis, die selfde persoonlijke, wat op verskillende maniere reageer. Van uit ou patroon, van die vorige identiteit, en jy sikkel met jou vlees, en jy reageer van uit jou self, en jy blij leef van uit jou siel, en nie van uit jou gees, en jy blij leef van uit jou emoties, en jy kom nooit by die punt, dat jy wil, dat jy denk aan die jou emoties, oor eers. En so jy stop, en dink verkeer. Daarom voel ek verkeer. En nou voet ek aan mekaar in die verkeerde richting, omdat ek volgens my die mekaar emoties besluit. So ek blij in my siel vastgevang te wees in die gevangeniskap, terwijl ek in my gees klaaggerend is, en ek weet nie wat gees het met my gebeur. En ek blij blijf uit die verkeerde identiteit. Een soek identiteit. Uit die primitieve brein. Hoor jy wat? Dit is die sielseminar, dit is die rest van die seminar, van jy jy. Want dan word ek nou praat, sommer vinder in my gehoor. Wat ek nou wil jy moet klik. So wat het ek gemaakt? Jy behoef die sang in jou. En hoor nie gauw jy nie, maar jy nie by jou nek gehoor hoor. So, He puts the lover in you to love him through you. Hoor jylle, met ander woorde, hy maak nie meer op my staat om enigste vorm lief te heen nie. Want die een wat hy in jou ingebore het, wat hy die liefste het en om die liefste het, die soon, gee aan die vader nou wat, sê nou. Wat gee die vader terug? Terug, keer om dat lief. Hy gee het aan hom, nie het nie. Dis nie my liefde vir hom nie, dis die liefde van Christus, wat nou werk sal ons in my. Dis alles van hom, niks meer van my nie. Dis nie my gehoorzaamheid aan hom nie, jy moet gehoorzaam wees aan die heren hoor. Heilige Gees, moet jy nou hou, stel die gehoorzaamheid van Christus in my, wat volmaak is vir hy dier my, en daar in aangebied word as een offer aan die vrouw. Nie my nie nie. Sy nie, want hy is die duisheid van hom. Hy is gerecht Hy is my heilig bakken. Wow. Is dit ek hier? Daar ek hier. So hy kry terugkeer na liefde. En die ou verbond het hy een verbond met mens gemaakt. Nee, die nieuwe testament nie. Hy maak ook oor die komst. Hy het omself. Sy counterpart. Die tweede deel van hom. Die seen. Wat ek aan die seen vertrouw. Nie van ons. So jy kan nou niks meer doen om om liefde heen. Jy kan niks meer doen om om te behaag nie. Hou op om te probeer nie, verval het in die klopwerk en kon sy doen op zonde. Jy is allemaal kaar besig om te reguleer en te beheer van die die wet wat die nou is. Allemaal kaar besig om toe te pas. En ons is allemaal kaar in die kerk besig om te kast van af correction. Weet jy, kom jy in die depressie, want jy hou nie van stilte tyd van 5 tot 7 die begot. Dis wat is toe. Jy kies te min bybel as jy dit doet. Hoor jy dat? So die heeft woe mocht nie sê. En ons kom nooit in die hele story van die genade omgeruimde positie wat ons nou voor God het. Maar sê nou na my kind, sien ek Christus in my, as my nieuwe ek. En hy sien na die geest van die ene, hy sien na die geest. Hy kind na weet is en die nou ook is. Maar die heilige geest het die laat inwoning maak wat spesifiek met my hoe werk om het in lijn te kry met my wie. Weder gekom vind dis plaas in jou gees. Maar hy lik maar kan vind plaas in jou sê. Dis een voortgaande bekeering in jou denke waarmee die heilige gees jou bijstaan in jou zwakker. Nou laat mens jy daar doen, wat die heren vind doen. En nou ook om nou klomp nonse soot jou te praat, wat die zwakker sê is, wat ek het alweer, en kijk nou weer, dan sê ek klaar jou aan. 
Ja sê wat al, ek klaar jou nie aan nie, want ek sê niks meer, maar hoor ek aan geklaar wat ek sê met my sê. Jy klaar jou self aan, of jy maak jy opening dat die duivel jou by jou self aan klaar, of jou by ander mense aan klaar, wat jy vir jou op sy naam klaar. Ons bly voor toeter in, onder die lijn, en ons besef weer wat door die lijn gister met ons gebeur, en ons aanvaar nie wat gister met ons gebeur en ons skakel die geestelike werking van die geest wat uit ons geest na die siel as die tussen persoon tussen geest en siel uit en ek kan ons doen nie hy wacht met jy afgeer een vrou sê nou die dag vir iemand wat vir hy die boodskap neemt en sê sê ek sal nie so arrogant wees om te sê dat Christus in my leef nie ek verkies maar om te sê ek arm en jy lende in die skase 85 van Christus wat ek en jy daar sê die selfde met dat die tijd Weet jy, ek het net achtergom, ek doen te min van dit en ek doen en ek te veel van dat en ek is enig so swak gis en die heren sê ek baie ontevrede moet my, ek kry net die sy goed keur. Dan is het ou gedragspatrone wat hulle vanuit hulle ongeredheid opgebouw het vanuit hulle sondige natuur. Wat hulle nie waarachtiglik voor van alles een rare gebed en ongeruimte in die min natuur. Hoe hulle het lief hulle nog net voor het hulle geschiedenis en hulle besef nie dat het een ongeruimte geschiedenis jou geschiedenis as persoon, jou persoonlijke geschiedenis nie met jou geschiedenis nie. Jou geschiedenis as een sonda weg voor die aangezicht van God. Die enigste geschiedenis wat jy nou het, is die van die soon, wat moet omgebeur met jou gebeur. Sy biografie, jou levensgeschiedenis. Saam met hom, gekruis. Saam met hom, begraaf. Saam met hom, opgestaan. Saam met hom, in hemelse plek in die troonpositie. Daar is nie machtig een boeie, daar is nie machtig onder jou. Jy kijk nie op nie, jy kijk saam met hom af, hoe hy geschiedenis krijg, hier alles wat nou nie die wereld gebeur, sjaak jy jou eie persoonlijke situaties, want die strie is die story. Hoe gaan het jou nie onder jou omstandig hier, dat moet daar, is jy onder jou omstandig en dit is boek jou omstandig. Want alles wat hier onder die lijn beleef, het alles te doen met wat oor die lijn is. En alles wat hier onder die lijn beleef, is boodskap en communicatie van vaders kant, of uit die geestelike na die vreeskant. so kan ek aan gaan. Die boetste doorkeeper in jou toekeeper of vloeien. Dat is al lekker wat ek in jou wil afgaan. Die boetste hele in jou toe heel vloeien, maar ons moet maar alles mense gezond wat ek gezond wil in jou. Dis nie die gave om te genees. Dis die gave van genees. En die ene sal bereik gave kan ons van my sien wat sien is. Maar van die Christus is, dis nie gaves van die eigenlijke gees. Wat staan daar in die koning te slaap? is geestelike gaas, is Christusse, is deel van die pakket, alle speciale genade gaas, maar die heilig is verte, door, soos hy wil, wanneer hy wil, het wie hy wil, na wie toe hy wil, om die gaas wat Christusse is, as sy verboons vry te stel, vir die specifieke taak wat hy vir u het, as toerist in die nie wereld, wat is my jou doen, Vijfvoudige bediening, dat is nie jou nie. Jy kan nie nou een bediening sy naam en jy het een titel op huis nie. Nou is jy evangelistisch, nou is jy evangelistie. Ek het een profetische gaaf, nou is jy profete. Kan nie nou een goeders op huis nie. En die ons verstaan wat my betreft die hele profetische gaaf. Van die in die Christus boodskap. Totaal verkeerd. Die profetische gaaf van die in Christus boodskap na die openbaring van Paulus en Paulus. Dat is nie om die toekomst te voorspreek maar om dit wat klaar voor hom gaat, te openbaar. Hy openbaar nou net, dit wat klaar voor hom gaat. Die vers eerst by nie, vers 2, by nie, daai vers, en kijk nou, dat jylle nou die kennis kan kry van dit wat aan my voor hom gaat. Dit is wat jylle vers openbaar. Hy openbaar net dit, in hierdie dag, dit wat van om van vader God in jylle is. Dit is al wat hy nou in jylle openbaar, dat jylle kan begin en klik, en dat hy kan begin en opgaan en so gaan ons allemaal gaan kan wees. Nou weet nou vrou mense vir my baie keer in daar die lees en die nou hoe weet ek nou hierdie geestelike geboorte het nou in my plaas gevat? Dan sê ek altyd vir die persoon, ga na jou goed gynekoloog toe. Romeine 8 vers 16 die geest actieve werk sal saam met jou geest getuig dat jy kind Gehoor ek kind, ek nog, nie 
Dios die in die die gebore in die saak van die vader dat jy kind van die vader is hy sal getuig is vir jy die goed en die goed en, 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 en die, die iets daarvan kan begin dat die heerbrek om te sê wow, wow, ek sal nog een baie dink oor die goedies van vandaan, ek sal my dit gaan lekker nog een beetje bedink en so stap dan meer kou maar is dit nou wat hy nou 40 jaar geleden met my gebeur hmm, my daar ek het nooit gebeur, dit is hy soos een swanger vrou <laughs> of soos een vrou en ek sê nie dit is so en ek my self voor hy doen maar een vrou, wat sy staan nou op en op, maar sy is nie lekker nie, sy is grieperig en sy voel, nou gaan sy dokter toe en sy sê vir die dokter, dokter, kom en soek my, ek is glad nie lekker nie, ek dink ek het om kom griep kyk my, ek kyk wat hy om kom griep, jylle is om die jong daarvoor, maar my dink wat kind was, is die om kom griep dit is een griep, griep virus wat kom het van die kom kom en hy tot hier sy draai gemaakt dit is nie daar goed griep nie, dit is nou hoe ek nou kind was, en ek was hier in 18 al in die lewe nie en die mense gevraag van die omkong groep, en ek onderzoek my, misschien het ek omkong groep, te onderzoek die dokter aan, en sê van nie mevrouw, jy het nie omkong groep, jy het nie gat die sit groep, jy het een mimmie hoor. Jy spam daar, daar sê die vrouw, oor, is dit nou wat dit nie met jy is? Moet jy dat? Dit is waar my dan nie daar nie aan vir my sê, 40 jaar gelede, het ek die heren gevind, dit is my van ons, ek verstaan vir dat vir die eerste keer wat daar gebeur het. Een oom van 80 na die nacht op dat was en die sê my, vir die eerste keer in al my 80 jaar, maar staan die beter geboorte, omruim, nee, het die saak van die rit in my gevoel. Wauw, hoor jy dat? Iets daarvan kan begin het jy. En jy gaan al lang, gaat jy oor lang, denk jy van, geel kans, en jy is meer weg, en weet jy dat? Ek moet net wel weer besê, Ek is blij voor myself. Ek kan myself so vat en myself so vast druk. Want jy sê my naam is in die Piet Adam. My naam is Piet Christus. En jylle nie my ek. En jylle nie my voet. En jylle nie die identiteit as my innerlijke mens. Wat hier uitkijk door die raamwerk, my biologische raamwerk van my innerlijke mens. En jylle nie my voet. Jylle nie my persoon en jylle nieuwe identiteit, en jylle nieuwe vinger afdruk, en jylle nieuwe bloedgroep, en jylle nieuwe bloed. Nee, deel van een aristocratische koninkrijs, blauw bloed, vader God, bloedlieuw, een koninklijke adel, een hemelse priesterdom, een hemelse aristocratie, omgeruilde bloedlijn. My bloedlijn is ondergeruild, en ek gee nie meer een vinger om te sien my voorgeslag van die dintoes of die kredisse voor vader. Ek stel wat die dan wil. Want vader God is my vader. Want ek is nie meer in die standhoek van die duivel, ek is in die standhoek van Christus. Ek is een nasal van die sal Christus. Augustinus, jy het al die naam gehoor, en die tervader van die boom, daar taal van die boom, daar taal van die boom, Maar voor ek red is, is hy maar goddeloos al oor sê die geschiedenis. Hy doet maar sê ding gedoen aan die straatvrouwens van die bouw. En goddeloos gedewe, hy het een geredde maa gehad, een kostbare maa, wat vir hom dag en dag gebid het, Monika was haar maa. Sy het vir 30 jaar intensief gebid vir sy redding en het al goddeloos al verhaal. Toe sê van die gemeen, en nou Rome, en toe sê van die gemeen, van die gemeen, van die gemeen. Want Rome was die hoofdstad van al die goddeloos het in die tyd. En die dag toe die huiskip vertrek moet om aan boord te skrie, sê dat hy sê, sê, jy rom my God, vir hoe toch dat die huiskip vertrek? Want as hy nie vir die hier kom ontmoet het nie, hoe gaat hy vir die ontmoet in Rome? Maar die skip het vertrek. The wine appointment. Want deur dat hy nou in Rome gekom het, kon hy toe in aandrag en kom met die vrome ambrosies van Milaan. Kort lang, die vrome ambrosies van Milaan leid vir ook gesien is na Jesus en hy breek die heren. Ek sê, as ek antwoord op my kan sê, want jy moet onthou, gebed is een belangrike skakel in die ontwikkeling van vaders op verlossingsplan op aarde. Jy weet dat die woord in die woord Afrikaans, die man moet op aarde gered, as hy nie voor die vorm van blik is. Dat is een gebedslijn wat kan hardloop oor duisende kilometers, vir die getuinis wat moet inbreek in die persoon sal hard. En wanneer jy die gebedslijn en die getuinislijn mekaar ontmoet in die persoon wat kreeg in die persoon, selfish. 
Kom hy ver te vroeg terug nou, as wat ek op plan is terug die vroeg. Nou sê die geschiedenis is net so, dat ek twee daarna bestap is so straat af in die stad. En nu kom een van die vrou wees hier van vooraf aangewals. En sê herken hom as hy sê kom, Hai, nou geschiedenis is, hy kijk nie na die kinder die aans in die stad nie na. Maar jylle weet mys een vrou wees hier nie op nie. Soos hy skree hier achter hom aan, Hai, nou geschiedenis is, hy is af en dan. Vrou wees hier nie op nie. Sê haar toe kom in van achteraf, terug om hier in sy borst tot stilstaan, sê sê kom, Hai, nou geschiedenis is, kan jy dan nie sien as ek nie? Hy sê van, ja, dat is nie ek nie. Hy sê van, daai, daai op die sien is van jy dan. So, paar maanden geleden, nou sam jou nie bek gespring. Daai op die sien is, is dood. Daai op die sien is, kan nie meer aangeklaar word, en sy verdede nie, want dit het nie meer daai verdede. So, die Augustinus wat jy nou hier voor jou sien staan, is Augustinus Christus aangenaam van jy. En hier sê jy, na saate van die saad, Christus, hoe is Christus, vijf Christus, naanderaars, saadraars, omgeruide bloedlijn, wauw, as het jou nie hou op van ons man, ek beveer aan, net nou net eerst dat, daar jou nie, kry nou vir jou raai, wat jy nie waar die vete brand in, en jy ons moet om ongeluk gekom, en ons moet om die dat druk, so, kry op dek om neem, as jy nog wil het, kry by my. En ons kan vir het mis op wat kry. Dit is die wonderlikse stikkie toed, wat jy kan hem vir iemand stelselmatig naar het, jy het self teerwerk as jou die, jy sit op een kant al die daad om die sys op die hand te skep, aan die vrouw op die part, aan die ongerilde leven, dat jy iemand kan begeleid, stelselmatig soos vir die kind opgestel, om die persoon te begin en leid te sê. Dit is wat ek in die video geweest, 